。看什么呢？这么认真，午饭都不出来。新的哲学就要开始了，这么多折子，都是说这事儿的。我是经由卓选来到新川，遇见的你们，但是并不是所有人都这么幸运的，他们都是不自愿来的，所以思心灵总想改变一下这事儿。我明白，我也曾给丹川主一个承诺，若有我说话的一日，必会革新这不合理的核心旧制。嗯，其实我一直有个想法，说说。怎么，有心事儿？有什么话就说吧。儿臣希望。可以不再以卓选、强迫女子进入新川，而是自由通婚，一夫一妻，这样女子就有权利可以选择自己的夫婿。嗯，可今年的卓选已在准备，你打算如何处理呢？儿臣以为卓选可以继续，但不选秀女，将选秀改为选贤，召集九川人才，女子亦可以入朝为官，这样。既可以维护九川的和睦，又可以让女子追求自己想要的生活。哎呀，这主意是你夫人想出来的吧？这想法很好，你既是原主，便由你来决定吧。多谢父亲。哎呀，姑已经老了，管不了那么多了，气也吓不过你了。你瞧瞧，姑又输了，一局棋而已。前几日我和李维商量，要给更多女子务工机会，所以我们女子商会准备再开封号。周掌柜，这事儿你有什么想法？好事是好事，只是这样做怕是会需要更多的银钱，眼下会有风险呢、啊。我有一个好办法。你什么时候来的？哎呀，我一直都在呀、啊。小海他们，你不要习惯性的忽视我，好不好？别整这些没用的。你有什么办法？你不是怕钱不够有风险吗？新一届的九川卓选马上就要开始，按照以往的经验啊，这个都城的房租肯定会涨价。我打算购置一些新的房产，然后把他们都租出去，到时房价定会翻倍。我们日进斗金，哼！什么钱都想赚。你们打不打算入伙啊？啊，我们大赚一笔。这日子过得真快呀！大赚一笔啊！又要开始。咱们需要李维吧？哎，别别，不，你们怎么就走了？你们到底入不入伙啊？你不入伙，我可……对了，开封好需要银钱，就在账上支。啊，若是不够，我这里还有。哎，好。让，得，又当我不存在。夫人，郝娇姐姐和海棠姐姐来了。小薇，你俩怎么来了？我们听闻新一届的九川卓选马上就要开始了，这就赶紧过来。我们想，这件事能办成的也就只有你。我们也不想为难你，可这件事不是这一届，下一届还是要做的。若能提早三年，就可以早三年让更多女子解困。你们的意思是，取消九川女子卓选，但今年的大选还是要继续的。不过，选的是女官，女官。
道这是什么吗？房契。错，这是财富的密码。啊，海棠，哎，嗯，你是不是想好了要跟我一起赚大钱呀、啊？赚你个头啊！你还想着赚这种黑心钱？这怎么是黑心钱呢？延安，我告诉你，今年开始不选秀女了，改选官了。你少打这种歪主意。选官？莫非是选女官？没错，就是女官。女子从外地来到新川，已经很不容易了。你还想从他们手里赚钱，简直就是狼心狗肺，丧尽天良。不是，这些我没收了，只要我还活着，休想得逞。哎，海棠，啊，你别都拿走啊！逃！完了，密码没了。你你个头！是不是觉得我就是一混蛋？嗯，你怎么不说话？说吧，没事儿。啊，少主，小的从没这么觉得。我知道你在骗我，你根本就看不上我。海棠，节气们，在他们心里。我就是个无恶不作的大坏蛋，他们很有慧眼，可我也是为他们好啊。我买这些房子，靠房租来赚这笔钱，也是听他们说要开更多的分号，招更多的女工，我才这么做的。这个法子是差了些。可这些租房的银子，也不是那些来参加卓选的女子出的呀，这都是他们家里人拿的呀。那些人高高兴兴的把他们女儿送到新川，你说他们哪有一个是好人啊？我赚他们的钱，不应该吗？可，他们也并不一定是心甘情愿送女儿来的，有一些也是出于迫不得已呢。说的对，是我欠妥了。可我当时又想不出更好的办法，现在又改成招女官，这桥梁更不应该撞了呀！不管咋说，您这也是好心办了坏事。可，您刚才怎么不跟夫人说清楚呢？我最了解海棠了，她平时能忍则忍。可一旦真生气，他在气头上什么都听不进去。算了，反正在他心里我就是这样的人，也没什么可跟他解释的。我觉得吧，夫人现在气儿应该消了，您快去找他，和他说清楚。你觉得他能听？您好好说，我觉得呢。其实三少主，坏是不坏，但傻是真傻。一般呢，着实一般，三分。嗯，这个长得倒是不错，但是这眉头紧锁，面露凶相啊，五分。这脸长得也太大了吧！哎，这个长得倒是不错啊，从长相来讲就能给评个八分。怎么样，仔？你觉得？水果，你说完没有？我还要坐多久？我可以去吃红烧肉了吗？哎呀，红烧肉多腻呀，有什么好吃的？最近这帮人也不知道都在忙什么。
，一个个都过来找我玩来了。你陪哥多待一会儿啊。哎，你觉得这姐姐长得怎么样？值不值八分？我觉得这样给姐姐们打分，很不礼貌。我不想跟你玩了。哎，不是，咱。长得还行。对，嘛呢？小郭，你干啥去？我要离开新川，从此一别，余生不见啊！哎哎哎！你去哪儿啊？这还用问吗？九川卓选的日子马上就要到了，你要是想结婚，你就自己结吧，我可不想。我要先走。哎，不是，你为什么不想娶媳妇儿啊？再说了，都被我发现了，我还能放你走啊？到时候父亲怪罪下来，我还能活吗？真是。师弟，你照顾好自己啊，别怪九哥了。啊？为啥？也好，这样，你也不用祸害其他人了。九少主，其实呢，得告诉你，九川女子着选吧，取消了，但也没有完全取消，改选女官了。什么？就这么取消了，再也没有包办婚姻这种惨无人道的噩梦了，再也没有包办婚姻这种造福人间的好事了，居然让我赶上了，我真是太幸运了。我还没娶媳妇呢，为什么手上的老是我呀？我要去，我是一点机会不给我。看完了，嗯，各川女官的参选人今日就要入宫了。吉川今年又只送了一个人来，而且他爹爹就任的还是我爹爹以前的职位，是吗？看来这姑娘跟你有缘分。嗯，好了，进吧。从老家带过来的，你是吉川来的吧？嬷嬷怎么知道？上一位吉川来的和你一样。好了，包袱收好，进去吧。谢谢嬷嬷。嗯。嬷嬷，我有一事想请教，能否借不说话？你查一下吧。说吧，找我有什么事儿？如果今天我想逃走的话，我许明也不会怎么样。六少夫人，把包袱给他吧
你跟我来。坐下去吧。吴山没吃饱吧？是啊，我规矩那么多，而且我我我不是没有落选，那就更完蛋了。你想落选？谁会千里迢迢都来到这里，去嫁一个自己根本就不认识的人？就算他是新川少主，原来你以为你来这儿是参加核心着选的？那不然呢？我真跑出来，他们不会来抓我吧？我爹在机场，他只是个小官，我真的不想连累我的家人们呢。不会的，你放心，我保护你。真的，从你的衣服就可以看得出来，你在宫里一定地位特别重。刚才那个嬷嬷也是对你恭恭敬敬的，那，那我也就不客气了。你是姬川哪人啊？我是朗月县云溪镇人。嗯，我叫张仔。朗月县。你住在朗月去、啊，那是吉川人。我之前就听我爹说呀，上一任吉川出来的女孩子，现在都是人储夫人了，真的很传奇。嗯。刚才是他嬷嬷叫你六少主夫人，那好像就是你。那真是你啊！不，我们那儿全部都是你的传说。我真的特别想见到你，你，你能带我离开吗？啊！你还是先吃饭吧，一会儿我要带你回去呢。确实，是袁楚夫人，真是没有办法带我离开。不要担心啊，夫人你呢，对我有一番之恩，我，我把你交代出去的。谢谢你。如果我真的不幸被留下来的话，我还能去找你玩吗？当然了。我呀是单传来的，我们那儿以辛辣为主，平常呢都以这个茶解腻。下次啊，我带你们尝尝。你都想参选什么职位啊？我想进治理司、护政司，我也想进护政司。那我们一起、啊。我从小学武。我这次要进兵马司。兵马司职位？你们在说什么啊？我我们这次不是来参加选秀，要嫁给新川少主的吗？嫁给新川少主？什么选秀？你是不知道吗？你是从哪个川来的呀？我是从济川来的。不知道什么呀？这届的九川卓选已经改制了，不是选秀，是选贤。我们都是来参加女官选拔的。女官？你们那儿的消息也太不灵通了吧？你别害怕，现在是没有人会逼着你嫁人的。在我们单川呀，女子的婚事都是自己做主的。这
小薇，做什么呢？逗小孩呢？你们说我适合什么职位啊？后厨怎么样？我很喜欢吃的，我还会做。选拔开始，授玉牌，授少主，小人要斗胆说句实话了。您在整个九川相亲界也是令人闻风丧胆，如今九川卓选也已废除，以后恐怕您只能通过改变自身，给自己杆去去油来找媳妇儿了。你们太欺负人了，不带你们这，不带你们这样的。干嘛呢？摆盘。这些菜有些眼熟啊。这可都是你卓选的时候偷吃的菜。今天日子特殊，我就让刘宝全从你做那份。要不是有这些菜，我也不会认识你，更不会娶到你。得了吧。你那时候娶我，只是为了给川主分忧，说的像那时候又喜欢上我一样。也不是没有可能。所以你是从那时候就喜欢上我了？那倒没有。不好笑。嗯，生气了。第一次见你，你把菜摆成这样，我都没有生气。你看。当时我在想。怎么会有这么奇怪的人？奇怪中又透着些许有趣，竟让我生不起气了。你是谁家院里的？六少主。阴差阳错，我们成了亲，你却误以为我要死了，竟还给我披麻戴孝，真是不好意思啊。我的胃病还不足以要了我的命。后来我答应你，会设法送你回家。可在单纯时，你说等回济川要找一个两情相悦之人。
那时候我才明白，其实我希望你往后的日子里，也还能有我。希望那是一个我喜欢，也喜欢我的人。我说，所以，你到底是什么时候喜欢上我的？哎，其实我也不知道。可能就是在这样周而复始的流年里，我的眼里再也容不下别人，和你这样平淡的生活也不觉得乏味。你觉得这样的答案满意吗？嗯，勉强凑合。结了，何夫人将中秋宫宴的事情交予了我，我看菜单呢。哦。哦，对了，明日云影要来，他来为新上任的女官讲课。啊。那明天白天你是？明日白天我得出城，三少主卖了几件旧铺子，要给女子商会。添几个新的，我得去看看。那那晚上呢？晚上我得准备宫宴呢。行，你忙。那我去忙了。你忙吧。夫人慢。少主，您这是有话要说？说什么？夫人，我们这么偏少主，他不会真生气吧？不会的，他怎么会真的生气呢？也是，少主脾气那么好，对夫人就更好了。少主，少主，时辰到了，您该去静和殿参加中秋家宴了。成功签下分店了，也不知道明年能拿多少饭账。怎么了？夫人，这车轴坏了，走不了了。再赶不回去，就来不及了。
父亲，母亲。哎呀，老刘来了，中秋吉祥。嗯。还迟到，大过节还这么忙，公事，公事。李维呢？啊，刚才他还在酒楼做收尾工作，估计很快就到了。啊，哦，方才老五啊，好了，那个来的差不多了，都落座吧。啊，哎哎。哎要不然咱们不等了，今日中秋难得团聚，咱们先开席。好，开心。来，大家都快点吃吧。好，好，好，好来，来，谢谢儿子，来，好玩的。给我加点料，看起来挺好吃的。来，多吃一点。来，这都开席了，怎么夫人还没有来呀、啊？不会出什么事了吧？呸呸呸呸！今天这大好日子，千万别乌鸦嘴。你听，夫人，夫人，长寿面修的东西准备好了吗？都准备好了。好，开工，开工，走。等等，太高了，我下不来。哦哦哦，夫人慢点。之后，我准备启程去趟代川。代川好地方呀，带我一块去啊！看你表现吧。什么叫表现？我这都发的肺腑。听说你的胭脂滩已经文明涂成了，需要资助的话，随时告诉我。我是不会要任何人的钱的，我就想看看只靠自己能走到什么地步。以前我只想依靠着旁人，今后只有我配色自己的东家。只要你想，就能去到任何地方。李官大人也是，来。今日我们应该不用敬酒。不用，大家都了解我们，我们吃就好。海棠啊，呃，经过这两日的熬夜苦练啊，下一次我绝对不会错，一定把这十六个人分得清清楚楚。你可别说大话了，上次、上上次你可都是这么说。不，这一次真的不一样。老妈，你看大双眼皮，高鼻梁，戴什么了？嗯，鹅蛋脸，圆眼睛，啊，一个眉毛高，一个眉毛低。这是妆没画好，你再一个眉毛高，一个眉毛低。哎，是不是？哎呀，今天热闹，老九、老石怎么没来啊？啊？中秋节，九川美食会那边忙不过来，老九去帮忙了。老石呢？听闻整个新川没有一个姑娘愿意与他相看，就去了别的川再试试看。哎呀，顾得这些孩子里啊，都够不省心的。我省心，我最省心。你省心，你省心，你好好吃。李维怎么还不来呀？我俩装不下去了。哎呀，你再坚持一会儿，应该快了，比前面气。你快吃，快吃，好吧。你的生日跟中秋是同一天，这大家可都记着呢。
，真的，真的就真的。是你夫人让我们瞒着你的，刘少主可不许生气啊。是啊，李薇准备了好久，就是要给你惊喜。那后面年生辰，我们大家都陪你一起过。嗯，一起过，一起过啊！来，大家，正好李薇也到了，咱把酒啊给满上。这酒是我从金川带来的，专门给大家助兴。嗯，这酒我是知道的啊，你有钱都不一定能买到。来，那我们今天就多喝一点，好不好？今日我们借此美酒，一起祝老六天岁天福。好，天岁天福，多谢。快吃快吃快吃。快吃快吃我此后可能不能再饮酒了。为什么？太医来看过了，他说你快当父亲了。真的？我偷偷告诉你，等太晚了之后再告诉大家。好。我提议。今日大家齐聚，我们共同举杯，欢庆这中秋佳节。好，共庆中秋佳节。嗯，哎呀，是岸边，三哥，哎。这月饼片，我得带回去点，给我的节气们吃。嗯，什么你的节气啊？在胡乱说话，给你踢下去。哦，不是不是，不是，不是我的。嗯，好吃，尝尝。好甜啊。嗯，甜才是人生本味嘛。嗯。这要是以前的原因啊，肯定会说不够节制。你看现在。是不是啊？现在这样多好，嗯，给你。哎呀，其实啊，我现在不太爱吃甜的东西，就想吃点辣。得了吧你。五哥，节后有什么打算？啊，跟父亲说过了，节后我们就出发，先去代川，然后再沿路看看有什么没去过的地方，争取啊早日走遍九川。嗯嗯武少主的规划很清晰嘛？那你就听着吹牛吧。他一出去就迷路，还走遍九川呢。你能把九川分清楚就不错了。带不动，真带不动。三哥呢？嗯，嗯，问海棠，他想做什么，我就做什么。这还差不多。不知道明天这个时候，大家都在什么地方，能不能像今天一样聚集？要不这样吧，我们约定，以后的每一年中秋，不管我们在哪，在做什么，都聚在一起赏月，好不好？好呀，好呀。
香，天清风凉，悠悠暗香，剧院飘扬。时间多光，好景还长，冷暖风霜，有你在身旁。